ഹലോ മക്കളെ ഇന്ന് മിസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പുതിയൊരു കോണ്ടന്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എന്താണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യു ക്യാൻ സി ഹ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് അല്ലേ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗ്രാമർ ശരിക്കും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ബേസ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് സ്പീച്ച് എന്നൊന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളെ നമ്മുടെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഒരു വാചകത്തിൽ വരുന്ന വാക്കുകൾ ഏതെല്ലാം കാറ്റഗറിയിലാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ദ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഒരു വാചകത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ആദ്യമായിട്ട് എന്താ ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമ്മൾ അതൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം എ കാറ്റഗറി ടു വിച്ച് അല്ലെ എന്താ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് എ കാറ്റഗറി ടു വിച്ച് എ വേർഡ് ഈസ് എ സൈൻ എ കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി പറയുന്നത് ഒരു തരം തിരിവ് അല്ലെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു തരം തിരിക്കാൻ പോവാണ് ടു വിച്ച് എ വേർഡ് ഈസ് എ സൈൻഡ് ഒരു വാക്ക് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടതാണോ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ആപ്പിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാം ഒരു ക്യാബേജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മളൊരു ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയാം നീ ഇതിനൊന്ന് തരം തിരിച്ചേ എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആപ്പിളിലെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കും ക്യാബേജിനെ വെജിറ്റബിളിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കും ക്ലോത്ത്സ് എന്നെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോത്സിൻ്റെ കൂടെ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ട് എന്ത് തുണി വെക്കുന്ന നിർത്തി കൊണ്ടുവെക്കും അതൊരു കാറ്റഗറൈസേഷനാണ് അതേപോലെ എ കാറ്റഗറി ടു വിച്ച് എ വേർഡ് ഈസ് എ സൈൻ ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണോ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണോ അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തരം തിരിക്കും ഇപ്പോൾ രാജു കിൽഡ് എ സ്നേക്ക് രാജു എന്താ ഒരു പേരാണ് നമ്മൾ പറയാണ് രാജു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാറ്റഗറി എന്താ പേര് കിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേബാണ് ഒരു ആക്ഷനാണ് ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കിൽഡിന് എന്ത് തരം തിരിച്ചു നമ്മൾ എന്താക്കി അതിന് വേബാക്കി അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ വാക്കുകൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തരം തിരിക്കും അതിന് തന്നെയാണ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്താണെന്നല്ല അറിയേണ്ടത് എത്രയാണ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് എന്താണ് ഓരോന്നും എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വരും വീഡിയോസിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും വലിയ ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒറ്റയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൽക്കി കുടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അത് കൊള്ളാവും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്ന് നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പഠിക്കും നീ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് പഠിക്കും ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കി ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മളിത് മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എ ആൻഡ് ദ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് എന്നാലും ഇനിയും നമ്മൾ പഠിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കി ആഡ്വേബ് ആണ് ആഡ്വേബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വാക്കും കൂടി ഉണ്ട് വേബ് ഒരു പ്രവൃത്തി ആ പ്രവൃത്തി എന്താണ് അതിന് ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളെ നമ്മൾ ആഡ്വേബ് എന്ന് വിളിക്കും ഇവിടെ നോക്കി സോഫ്റ്റ്ലി നെവർ ടു മോസ്റ്റ്ലി സ്ലോലി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വാക്കുകളുണ്ട് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും തേർഡ് വൺ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടു ബിസൈഡ് നിയർ ബിറ്റ്വീൻ ബിഹൈൻഡ് ഇൻ ഔട്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടത് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ദിസ് ഇസ് പ്രിപ്പസിഷൻ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഏതാണ് ദിസ് ഏസ് പ്രിപ്പസിഷൻ ആണ് പ്രിപ്പസിഷൻ ആണ് ഇത് തേർഡ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ത് ചെയ്ത് കേട്ടിട്ട് അന്താളിക്കരുത് ഓക്കെ ഇതോടുകൂടി പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അങ്ങ് സെറ്റാക്കി പോകണം സെറ്റല്ലേ അടുത്ത് നോക്കിയാണ് നിങ്ങൾ അടുത്താണ് കൺജക്ഷൻസ് എന്താ കൺജക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഓസോ ഫോർ ബട്ട് യെൻ ഇതൊരു കൺജക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിനിങ്
Next pronoun. Next part of speech. This is pronoun. Next one. Next one. It is verb. Verb. This is action. Next one. This is action. Verb in the morning and the action word on it. I am taking class. I am running. I am talking. Talking, speaking. Lame. It is a good one. 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 So, it is a good one. Verb in the morning. So, next part of speech is on it. It is verb. Clear on it. Next one we have. And the last one we have. It is noun. Noun in the morning and the. Pair, other Indo Icote, would sell thin the pair Icote, but on the other little calicate, India, Switzerland, New York, USA. Pair Icote, in the other pair Icote, for example, Anvara, Amina, Fatima, Aria, Ankita, Anchida, Le, so in the Victor de Peravam, anywhere institution a pair Icote, up in the name of a place agam, name of a people agam, Allegal de Victor de Stellinger de Peragam. Basically, in the number of noun, pair, le, up with a sentence, a pair one the number that is noun, Namanda, out of Vishesha and Gurtu, in your pair, nipper, for example, Raju is a beautiful. Beautiful boy, number paria. Raja is a beautiful boy. Raja is a bangi la payera. Upon the Raja the pain out in the explanation good to. I'm going to now the number of the explain chamber. Namada the endavica adjective in the lucum or in now the number of bangi a kiparia. Raja is a beautiful boy. I'm a smart lady. In the end of the poki paria. Out in the I am in the world now. Yan in the unang poki bangi a ki smart in the barangit. Other than yan adjective. So the last one it is in the adjective on a last one number padigan la parts of which that am that is adjective. Okay, if you don't okay, soft and soft, hard, fast, slow, bad, good. This is the adjective words. We will identify and modify it. She is a fast runner. She is a soft person. She is a soft person. She is a bad guy. 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 She is a good girl. She is a good guy. She is a good guy. Rabbit runs fast. Moil petta nodu. But the tortoise, it runs, it walks very slow. Adhu mele ni anu narukkam. Apo, namal uru peri nanda anu. Namal uru modify chithu paraya anu bhiwikki inna vaakku galkku. Namal inda actually paraya. It is adjective. Adjective anu paru. So, adjective anu namal paru nyu. Onnu kudu revise yam. Noun we discuss. Verb. The third one it is verb. Fourth one pronoun. Fifth one interjection. Sixth one conjunctions. Seventh one prepositions. Eighth one adverbs. Then the last ninth one it is article. So in total we have nine parts of speech. Onbal kari ana parts of speech ilu verindu. Hope it is clear. Ningle laari padichittende manslaite nu misu vijari kana. We stop here. Idhen ko dil explanations in daram in. Coming videos, it will be uploaded. Upon the Ningle Lavri Karnum, as always, Yan Mindu Parayana, share with your friends, Ningle Ningle Friends Naikam, Avrim Padicate, Kerlam Padicate, Sidam Epidem Baranabole, Ningle Mindia Kudal Kudal Kudal, English language and Amaka and Menditella classical. Ide poor and Amali provide in the videos like a maximum Ningle Karnum, language of the Padicanum, rules of the Padicin, a la Kadicha Minich and the English Parayan. Okay, so wait for me. And we end up there with a new content, or a new content, Maita, with a new video, put your video, Maita, with a new lesson, put your part, Maita. Till that, you all take care for you all take care. Wait for me. It's me, Anvara from Salem Learning. Bye.